Yo creo que al principio de mi administración me, me ocupaba, yo el ocupaba yo el 80% de mi, de mi tiempo en el tema de la seguridad. Desde las políticas públicas hasta cuidarnos nosotros para que no fuera a pasar nada. Y hoy creo que usted sigue siendo un 50% del tiempo el que de alguna manera estás metido en el tema de la seguridad. Gobernador, pero ha sido una medicina muy amarga esta, ¿no? Sí. Te ha costado mucho, o sea, incluso ¿Vale la pena? Sí, claro. Porque al, al final del día nos iba a costar la libertad a todos y la vida a muchos. Pues sí, hay cosas muy tristes, para que le digo yo, muy, muy tristes, son este, difíciles de superar para todos, pero a, a, a donde íbamos era a, a un estado controlado por el narcotráfico. Es a donde íbamos. O sea, los presidentes municipales, yo supe de presidentes municipales que, que los delincuentes tablearon. Imagínense. O, o le puedo decir que aquí en la plaza un día me dejaron restos humanos. Eh, ¿Hacia dónde iba Coahuila? Pues iba al desfiladero. ¿Hacia dónde iba Coahuila? Iba a estar en manos de, de narcotraficantes, de delincuentes que querían poner este, autoridades, que querían que las autoridades hicieran lo que ellos determinaban. ¿Y a la vuelta de cuatro años pudiéramos considerar que estamos ya vacunados? Completamente de, de, de no. no, 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 mire, en estos cuatro años hicimos, revertimos, controlamos el Estado y, y estamos creando las instituciones, pero se tiene que, y eso van a tardar dos sexenios o, o más, ¿verdad? se tienen que generar las condiciones para que esto nunca vuelva a pasar, desde empleo para que la gente esté ocupada, trabajando, mucha educación, hasta una cultura donde digas, no le voy a permitir a tal gobernante que empiece a dejar que se abran licorerías a deshoras. O sea, tienes que generar todas esas instituciones. El narcotráfico es un negocio de cientos de millones de pesos. En este año hemos destruido nosotros en droga más de mil millones de pesos en, en droga. Entonces, pues imagínense lo que, lo que eso significa, ¿no? ¿Y en algún momento alguien trató de negociar con usted? No. ¿Tema de No, 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 porque además un gobernador, uh, eh, o sea, lo que le voy a decir, cualquiera que esté en esto lo sabe. Tú tienes que mandar este, mensajes mensajes este, claros de que, de que tú no vas a, a, pues a negociar con nadie y el mensaje empieza en tu discurso. Hay políticos inexpertos y noveles y populistas que dicen no, pues yo no traigo guardias. O sea, ¿qué te atienes? ¿A que no les molestas a los delincuentes? Porque hacer lo que dice la ley les va a molestar a los delincuentes necesariamente cerrarles un bar, cerrarles una cantina, ordenar un retén. El gobernador ordena los retenes. El gobernador, digo, no específicamente, pero ordena. Y a veces específicamente, oye, hay que bloquear ahí, hay que bloquear allá. Pues obviamente que les molesta y obviamente que lo van a querer matar o le van a querer hacer algo, ¿verdad? Entonces, en los políticos noveles eso dicen, ¿no? Oye, para hacer esto, y, y dicho en términos muy llanos, pues se necesitan pantalones. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene, tiene miedo de, de, de la situación en la que encontró el Estado, la situación en la que está actualmente? Digo, porque este, no, no, no sea, ahorita lo comentó, no, no está completamente eh, vacunado el Estado. ¿no? ¿Hay temor? Hay miedo que se regresen las cosas. Porque aquí se vieron cosas terribles. O sea, terribles, terribles, terribles. Este, muy duras además el clima que existía en Coahuila era un clima muy difícil yo recuerdo que cuando empezó esa medicina amarga pues como todo ¿no? cuando limpias la herida pues te va a arder dices pues hace rato no me ardía ¿verdad? O, 
O como cuando te hacen una operación, ¿no? Oye, te, te extrajeron un, un tumor. Pero los 10 primeros días después de la extracción del tumor, dices, oye, lo estoy pasando peor que con el tumor. O sea, no puedo ni mover. No me puedo ni mover. Eh, pero ya después las cosas cambian. Entonces, cuando empezó esa medicina amarga, un día salí caminando acá por el estacionamiento y me encontré una señora aquí afuera que me, venía, me movía la cabeza en signo de desaprobación y me reclama. Dijo, ¿qué está haciendo? Los va a hacer enojar. Y dice, enojados ya están, hombre. Malos ya son. Lo que pasa es que usted no se les ha atravesado en su camino. Pero si usted se les atraviesa en su camino, pues le va a traer una consecuencia. ¿Y yo por qué me puedo atravesar en su camino? Por lo que usted ni se imagina. A lo mejor les gusta su casa para poner un punto de venta. O les gusta su hija para acostarse con ella. Procurador, en su informe advirtió el riesgo de que el crimen... De que el monstruo regrese. regrese decir, ¿Cuál es el monstruo? El monstruo es el narcotráfico, hombre. Ese es el monstruo. Digo, ahí hubo dos, tres gentes que le empezaron a poner nombres al monstruo. Bueno, esos son los mismos que lo me andan enfermando de cáncer a cada rato. Pero, 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 pero de ahí también se agarra el narcotráfico. De, man, de, de, de los mensajes que la sociedad no entiende. El monstruo es el narcotráfico. Eh, salir a la calle y que no pase nada, no quiere decir que el monstruo no ande merodeando. Digo, vean nada más los indicadores de muertos en el país. Que echamos una barda a Coahuila. Pues no, no echamos una barda a Coahuila. Sencillamente, aquí somos más duros, aquí no pueden meterse un casino, aquí no se pueden meter, uh, no pueden vender a deshoras, aquí el que vende a deshoras le andan quitando las cervezas, ¿no? Y luego las andamos destruyendo. Bueno, pues dicen, ahí no es negocio, no voy a ir a otra parte. Pero hay políticos noveles y, y, y lusos, ¿verdad? Que dicen, no, no, es que se genera empleo. No, no se genera empleo, hombre. Los casinos... Se llevaban el dinero de aquí para empezar. Desvalijan, esa es la palabra. O sea, cuando alguien juega una maquinita, para en la noche, ese dinero ya está en la cuenta. Si bien nos va en la Ciudad de México, y si mal nos va en Estados Unidos o en Europa, ya se fue ese dinero de aquí. Ese dinero que pudo haber servido pues, para que alguien comprara en aquí en algún comercio establecido, se va. Claro, el vicio es el vicio. ¿verdad? Si usted tiene una adicción, 